welcome student for today's lecture so student today we are going to see the next point uh, of our syllabus that is of our topic that is the bio biotechnology in the biotechnology today we are going to see the next application that is the modification of post harvest characteristics आता इथं मॉडिफिकेशन इन पोस्ट हार्वेस्ट कॅरेक्टरिस्टिक्स याच्यामध्ये आपण काय पाहणार आहोत तर पोस्ट हार्वेस्ट म्हणजे आपण जेव्हा फ्रुट्स असतील किंवा व्हेजिटेबल्स असतील तर हे फ्रुट्स किंवा व्हेजिटेबल्स हे आपण जेव्हा हार्वेस्टिंग करतो म्हणजे ते काढतो आणि आपण ते जेव्हा ट्रान्सपोर्ट करतो किंवा घरी स्टोअर करून ठेवतो तर याच्यामध्ये त्याच्यामध्ये ते सेफ राहावेत किंवा ते आहे असंच राहावं त्याच्यावरती कोणत्याही प्रकारचं म्हणजे ते लवकर पिकू नये किंवा ते डॅमेज होऊ नये यासाठी मॉडिफिकेशन मॉडिफाईड जे काही म्हणजे जेनेटिकली मॉडिफाईड जे काही फ्रुट्स आहेत किंवा व्हेजिटेबल्स आहेत की या हे असे तयार केलेले आहेत की जेणेकरून आफ्टर हार्वेस्टिंग की त्यांच्यावरती कोणताही लवकरात लवकर कोणताही परिणाम होणार नाही आणि ते जास्त कालावधीसाठी टिकून राहतील मग याच्यामध्ये पहिला आहे डिसीज अँड पेस्ट ब्रुशिंग ऑन अ सॉफ्ट फ्रुट्स अँड व्हेजिटेबल्स हीट अँड कोल्ड स्टोरेज ओव्हर रायपन्स लॉस ऑफ फ्लेवर्स अँड ओडर्स एट्सेट्रा लीड टू ग्रेट डील ऑफ लॉस ड्युरिंग स्टोरेज अँड ट्रान्सपोर्ट्स ऑफ क्रॉप्स म्हणजे जनरली फ्रुट्स किंवा व्हेजिटेबल्स असतील तर ते काय होतात जनरली तर त्याचं जनरली ब्रुशिंग होतं ब्रुशिंग म्हणजे त्याला इंजुरी येऊ शकते किंवा ते काय होऊ शकतात ते खराबही होऊ शकतात किंवा जास्त रायपनिंग ओव्हर रायपनिंग होऊ शकतं त्याचं त्याचा फ्लेवर कमी होऊ शकतो ओडर कमी होऊ शकतो मोस्ट ऑफ दिस फिजॉलॉजिकल चेंजेस आर ड्यू टू द इंडोजिनस एन्झाईम ॲक्टिव्हिटी आणि हे जे काही चेंजेस होतात फ्रुट्समध्ये किंवा व्हेजिटेबल्समध्ये तर हे जनरली कशामुळं होतात तर त्या फ्रुट्समध्ये हो असणारे एन्झाईम्समुळं जेनेटिक इंजिनिअरिंग हॅज मेड इट पॉसिबल टू स्लो डाऊन दीज ॲक्टिव्हिटीज म्हणजे जेनेटिकली मॉडिफाईड जे काही प्लांट्स आहेत जनरली याच्यामुळं काय होतं तर ही एन्झायमॅटिक ॲक्टिव्हिटी काय केली जाते स्लो केली जाते मग याच्यामध्ये नेक्स्ट पॉईंट दिलेला आहे तो बघा इन द टोमॅटो ऑफ एन्झाईम इट इज पॉली गॅलॅक्टोरनेज आता हे एन्झाईम चांगलं लक्षात ठेवा टोमॅटोमध्ये पॉली गॅलॅक्टोरनेज एन्झाईम आहे ब्रेक डाऊन द सेल वॉल कॉन्स्टिट्युएंट दॅट इज द पेक्टिन लिडिंग टू सॉफ्टनिंग ऑफ द फ्रूट ड्युरिंग रायपनिंग म्हणजे पॉली गॅलॅक्टोरनेज एन्झाईम जे आहे ते काय करतं तर सेलवॉल कॉन्स्टिट्युएंट पेक्टिन जे आहे हे पेक्टिन काय करतं ब्रेक डाऊन करतं आणि त्यामुळं आपण जर गावरान किंवा पूर्वीचे जर टोमॅटो पाहिले तर अगदी ते छोटेसे आणि त्याचं जे वॉल आहे ते एकदम आपल्याला सॉफ्ट असं होतं की ते लवकर रायपनिंग व्हायचं दस फ्रुट्स आर इझिली ब्रुज्ड अँड डॅमेज ऑन शिपमेंट म्हणजे जनरली हे फ्रुट्स हे ब्रुज व्हायचे खराब होत होते किंवा डॅमेज व्हायचे आणि त्यामुळे ते ट्रान्सपोर्ट करणं शक्य नव्हतं आता आत्ताचे सध्याचे जर टोमॅटो बघितले आपण तर ते कसे आहेत असे जाडसर आहेत मोठे आहेत मग हे कशामुळं आहेत तर बघा नेक्स्ट बघा हे फिफ्थ पॉईंट काय दिलेलं आहे बाय इनहिबिटिंग द पॉली गॅलॅक्टोरनेज बाय अँटीसेन्स जीन म्हणजे पॅली गॅ पॉली गॅरॅक्टोरनेज एन्झाईम जे आहे हे कमी केलं कशामुळं बाय युजिंग द जीन कोणतं जीन अँटीसेन्स जीन द टोमॅटो जेनेटिकली मॉडिफाईड टोमॅटोज आर कॉल्ड ॲज फ्लेवर सेवर टोमॅटोज आता हे टोमॅटो जे तयार केलं ते कोणतं त्या टोमॅटोचं नाव आहे आत्ता सध्या बाजारामध्ये आपण मोठे टोमॅटो घेतो जाडसर ते टोमॅटो म्हणजे फ्लेवर सेवर टोमॅटो कॅन रिमेन ऑन द विन अंटील मॅच्युअर बी ट्रान्सपोर्टेड इन अ फोम सॉलिड स्टेट म्हणजे हे आपलं बऱ्यापैकी आपण सॉलिड स्टेटमध्ये हे ट्रान्सपोर्ट करू शकतो आणि कितीतरी दिवस हे टोमॅटो टिकून राहतात तर इथं हे एन्झाईम जे दिलेलं आहे कुठलं एन्झाईम सेलवॉल ब्रेकडाऊन करतं तर पॉली गॅलॅक्टोरनेज आणि या एन्झाईम हे एन्झाईमचं पर्सेंटेज कमी करण्यासाठी जीन जो वापरलेला आहे तो कोणता जीन आहे अँटीसेन्स जीन त्यानंतर नेक्स्ट दॅट इज प्लांट्स ॲज अ फॅक्टरीज आता प्लांट डायरेक्ट फॅक्टरीज म्हणजे काही बायोकेमिकल्स किंवा वॅक्सिन्स डायरेक्ट प्लांटमधून आपल्याला कशा पद्धतीनं मिळतात तर हे याच्यामध्ये दिलेलं आहे 
plants as a factories to produce novel biochemicals and vaccines that is the biopharmaceuticals plants are potential factories uh, or bioreactor at high value biochemicals like starch sugar lipids proteins etc products like fine chemicals perfumes adhesive compounds as well as industrial lubricants biodegradable plastic and even renewable energy crops to replace fossil fuels bio pharmatic pharmaceuticals are proteins hormones antibodies vaccines uh, or enzymes isolated from transgenic plants mhanje transgenic plant हे ॲक्च्युली एक फॅक्टरी सारखं वर्क करतं की ज्याच्यातून आपण लार्ज अमाऊंटमध्ये प्रोटीन्स अँटीबायोटिक्स बरेचसेच बायोकेमिकल्स हे आपण काय करू शकतो मिळवू शकतो प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय ट्रान्जेनिक क्रॉप प्लांट्स आता याच्यामध्ये प्रोटीन्स कोणकोणते ट्रान्जेनिक क्रॉप प्लांट्समधून काढू शकतो आपण पहिला आहे ह्युमन ग्रोथ हार्मोन विथ द जीन इन्सर्टेड इन टू द क्लोरोप्लास्ट इन टू द क्लोरोप्लास्ट डी एन ए ऑफ टोबॅको प्लांट्स म्हणजे टोबॅको प्लांट्समध्ये जे क्लोरोप्लास्ट असतात त्या क्लोरोप्लास्टमध्ये असणाऱ्या डी एन एमध्ये जीन इन्सर्ट केल्यामुळं आपण ह्युमन ग्रोथ हार्मोन्स हे त्याच्यामध्ये तयार करू शकतो ह्युम ह्युमनाइज अँटीबॉडीज अगेन्स्ट सच इन्फेक्शियस एजंट्स ॲज एच आय व्ही रेस्पायरेटरी सिन्शियल वायरस आर एस व्ही हर्ब सिम्प्लेक्स वायरस द कॉज Uh, of the cold sores म्हणजे हर्ब सिम्प्लेक्स वायरस एच एस व्ही की याच्यामुळं कोल्ड सोअर होऊ शकतो म्हणजे कोल्ड सोअर म्हणजे जनरली हे आपल्याला जास्त एखादा फिवर आला ताप आला आणि ताप आल्यानंतर आपल्या चेहऱ्यावरती छोटे छोटे पुरळ येणं किंवा आपल्या ओठाच्या खाली थोडंसं लालसर हे होणं किंवा ओठावरती छोटे छोटे पुरळ येणं त्याला कोल्ड सोअर असं म्हटलं जातं तर यासाठी अँटीबायोटिक्स हे जनरली प्लांट्समधून आपण घेऊ शकतो देन प्रोटीन अन अँटीजेन टू बी यूजड इन वॅक्सिन फॉर एक्झाम्पल पेशंट स्पेसिफिक दॅट इज द अँटी लिम्फोमा अँटी लिम्फोमा म्हणजे कॅन्सर आहे दॅट इज कॅन वॅक्सिन अँटी लिम्फोमा वॅक्सिन त्यानंतर बी सेल लिम्फोमाज आर क्लोन्स ऑफ द मॅलिग्नंट बी सेल्स एक्सप्रेसिंग ऑन देअर सर्फेस अ युनिक अँटीबॉडी मॉलिक्युल करंटली मेनी नॉवेल प्रॉडक्ट्स हॅव बीन केमी कमर्शियली एक्सप्लॉयटेड फॉर देअर प्रॉडक्ट सच ॲज अ सुपर ग्लू प्रोड्यूस्ड बाय टोबॅको प्लांट विथ जीन इन कोडिंग फॉर पॉवरफुल ॲडेझिव्ह प्रोटीन्स म्हणजे सुपर ग्लू ग्लू म्हणजे असं चिकट असं प्र पदार्थ म्हणतो त्याला आपण तर हे कशापासून तयार केलं जातं टोबॅको प्लांटपासून विथ जीन इड इन कोडिंग पॉवरफुल अडेझिव्ह प्रोटीन्स इनॅबल्स मरीन म्युसेल टू रॉक स्टिक टू रॉक म्हणजे जनरली इथं म्युसेल म्हणजे शिंपले वगैरे म्हणतो आपण की याच्यामध्ये जनरली मरीन म्युसेल्स जे असतात टू स्टिक टू रॉक म्हणजे याच्यामध्ये जो जीन आहे तो याच्यापासून आयसोलेट केलेला आहे इट विल बी स्पेशली व्हॅल्युएबल ॲज अ बायोकेमिकल ग्लू फॉर बॉडी रिपेअरिंग ड्युरिंग द सर्जरी म्हणजे सर्जरीमध्ये जनरली बायोकेमिकल ग्लू म्हणून याचा हा हे प्रोटीन यूज केलं जातं विच इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द टोबॅको प्लांट्स देन ट्रान्जेनिक प्लांट्स कंटेनिंग ऑइल कोडिंग इन कोडिंग जीन फ्रॉम मरीन अल्गी प्रोड्यूस ऑइल दॅट हॅज न्यूट्रिशनल व्हॅल्यू सिमिलर टू कॉड लिव्हर ऑइल म्हणजे ट्रान्जेनिक प्लांटमधून आपण ऑइल इन कोडिंग जीन हे जर आपण ट्र प्लांटमध्ये इन्सर्ट केलं की जे मरीन अल्गीमध्ये असतं तर जनरली त्या ट्रान्जेनिक प्लांटपासून आपल्याला एक न्यूट्रिशनल व्हॅल्यू तयार करणारं ऑइल हे आपण तयार करू शकतो प्लांटमध्ये प्लांट दॅट विल प्रोड्यूस द अँटी मरेल मलेरियल ड्रग दॅट इज द आर्टीमिनिन सिनिन जेनेटिकली 
engineered opium poppy in order to produce more powerful painkillers opium manje generally afu manto tyala apan tar ye plant je ahe tar ya plant pasun painkiller apan powerful painkiller apan ithe tayar karu shakto tar he je kahi examples is a sorry application dilele ahe दैट इज द प्लांट एज अ फैक्टरी मन तो अपन कि फैक्टरी सार्क वर्क कशा पद्धति ये प्लांट करते आता इत नेक्स्ट है दैट इज द ट्रांसजेनिक प्लांट प्रोड्यूसिंग इडिबल वैक्सीन जेनेटिकली अल्टर्ड प्लांट्स कैन प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू इन्फेक्शियस डिजीज प्लांट प्रोडक्ट्स एक्टिंग एज अ वैक्सीन्स वुड बी एक्स इनएक्सपेन्सिव Uh, to produce and thus can easily be made available in developing countries potatoes tomatoes bananas soya bean alpha alpha ata he alpha alpha manje generally jala ki lasun gavat asa mhanto apan ke yala generally jambadi choti choti ashi phulo astat barese cereal plants ahet are most common food proposed for edible vaccine delivery तो इत नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज द ट्रांजेनिक एनिमल्स मजे आतापर्यंत अपन ट्रांजेनिक प्लांट्स महत्वा यूजेस एप्लिकेशन्स का बगित आता ट्रांजेनिक प्लांट्स मधे तुम्हारा इत या डायग्राम मधे दिस्त बगर ट्रांजेनिक फाउल फॉर मीट एंड एग फाउल मजे को कि जेनेकर पक्षी वर्ग मधे फाउल ये कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ये दसेल तुम्हारा त्यानंतर की ज्याच्यामध्ये जास्त प्रमाणात मीठ तयार होईल आणि मोठ्या मोठी मोठी अंडी देणारी अशी कोंबडी म्हणू आपण त्यानंतर ट्रान्जेटिक फिश ऑर द प्रोटीन फॉर प्रोटीन रिच मीठ लार्ज अमाऊंटमध्ये प्रोटीन्स देणारी असे फिश व्हरायटी तयार केलेली आहे ट्रान्जेनिक काऊ ॲज अ बायो रिॲक्टर त्यानंतर ट्रान्जेनिक माऊस ॲज अ ॲनिमल मॉडेल फॉर रिसर्च तर हे जे काही एक्झाम्पल्स तुम्हाला इथं डायग्रॅममध्ये दिलेले आहेत बघूयात आपण आता ॲनिमल्सशी रिलेटेड बायोटेक्नॉलॉजीमध्ये काय दिलेलं आहे मेनी ट्रान्जेनिक ॲनिमल्स सच ॲज माईस रॅट रॅबिट्स पिज शीप काऊज फाऊल्स फिश ह्याव बीन प्रोड्यूस्ड थ्रू आर डी एन ए टेक्नॉलॉजी द टर्म ट्रान्जेनिक ॲनिमल रेफर्स टू ॲन ॲनिमल इन विच देअर हॅज बीन a deliberate modification of genome the material responsible for inherited characteristics in contrast to spontaneous mutation ata ita generally transgenic animals je ahet tar e transgenic animals yacha madhe generally mice asel kiwa rat asel rabbit asel pig sheep he je transgenic animals ahet दिस ॲनिमल्स दॅट इज दिज आर मेनली रिस्पॉन्सिबल दॅट इज फॉर द इनहेरिटेड कॅरेक्टर्स इन कॉन्ट्रास्ट टू स्पॉन्टॅनियस म्युटेशन म्हणजे इथं जनरली आपण बघितलं तर जे म्युटेशन होतं त्याच्याहीपेक्षा इनहेरिटेड कॅरेक्टर्स याच्यामध्ये आपल्याला आहे पाहायला मिळेल फॉरेन डी एन ए इज इंट्रोड्यूस्ड इन टू द ॲनिमल युझिंग रिकॉम्बिनंट डी एन ए टेक्नॉलॉजी म्हणजे रिकॉम्बिनंट डी एन ए टेक्नॉलॉजीद्वारे आपण फॉरेन डी एन ए या ॲनिमल्समध्ये इंट्रोड्यूस करू शकतो अँड देन मस्ट बी ट्रान्समिटेड थ्रू जर्म लाईन सो दॅट एव्हरी सेल इन्क्लुडिंग जर्म सेल्स ऑफ द ॲनिमल कंटेन द सेम मॉडिफाईड जेनेटिक मटेरियल आता जर्मलाईन सेल म्हणजे जनरली इथं जर्म सेल्स जे असतात किंवा म्हणजे एग सेल असेल स्पर्म असेल तर जनरली याच्यामध्ये आपण किंवा एम्ब्रिओ असेल की याच्यामध्ये डिझायरेबल कॅरेक्टर असणारं जीन इंट्रोड्यूस करून आपण त्याच्यामध्ये बऱ्याच मॉडिफिकेशन हे करू शकतो आणि नवीन कॅरेक्टर असणारं ऑर्गॅनिझम हे आपण इथे तयार करू शकतो युजेस ऑफ ट्रान्जेनिक ॲनिमल्स मग ट्रान्जेनिक ॲनिमल्सचे युजेस काय आहेत बघा 
इन मेडिकल रिसर्च ट्रांजेनिक एनिमल्स आर यूज टू आइडेंटिफाई द फंक्शंस ऑफ स्पेसिफिक फैक्टर्स इन कॉम्प्लेक्स होम्योस्टैटिक सिस्टम थ्रू ओवर और अंडर एक्सप्रेशन ऑफ अ मॉडिफाइड जीन मजे इत ट्रांजेनिक एनिमल्स जे हैं तो ट्रांजेनिक एनिमल्स मधे अपन इत मेजॉरिटी जे का ही कैरेक्टर्स जे हैं ये कैरेक्टर्स अपन एक्सप्रेशन्स जीन चे अपन एनिमलमदे जे का यूज के लिए जो जीन है ते एक्सप्रेशन्स अपन चेंज आने एक्सप्रेशन्स अपन पहू शको इन टॉक्सिकोलॉजी ऐज रिस्पॉन्सिव टेस्ट एनिमल्स डिटेक्शन ऑफ टॉक्सिकंट्स मजे का ही टॉक्जिन्स जे हैं तो डिटेक्ट करना बरचाच एनिमल्स का इत यूज किया इन मैमेलिन डेवलपमेंटल जेनेटिक्स कनतर इन मॉलिक्युलर बायोलॉजी द एनाल एनालि ऑफ रेग्युलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन मेक्स द यूज ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ अ स्पेसिज स्पेसिफिक जेनेटिक चेंज ऐट द लेवल ऑफ द होल एनिमल इन द फार्मेसिटिकल इंडस्ट्री टार्गेटेड प्रोडक्शन ऑफ फार्मेसिटिकल प्रोटीन्स ड्रग्स प्रोडक्शन एंड प्रोडक्ट इफी कैसी टेस्टिंग इन बायोटेक्नोलॉजी एज अ प्रोड्यूसर ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोटीन्स प्रोटीन्स तैयार करना जेनेटिकली इंजीनियर्ड हार्मोन्स टू इन्क्रीज द मिल्क एल्ड मीट प्रोडक्शन जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ लाइव स्टोक एंड इन एक्वाकल्चर अफेक्टिंग मॉडिफिकेशन ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी एंड और एन एनाटॉमी क्लोनिंग प्रोसिजर्स टू रिप्रोड्यूस स्पेसिफिक ब्लड लाइन्स मे जनरली इत अपन पाल आता ब्लड लाइन मजे का मन तो अपन तो प्युअर ब्रीड एनिमल्स ये तैयार करना कि जनरली इत कि इफिशियसी वाढ़े का कार्यक्षमता वाढ़ा वेगवेग् प्रकार के फा प्रोटीन्स ड्रग्स या टेस्टिंग जनरली इत एनिमल्स ही यूज के लिए जेनेटिक इंजिनिअरिंग ऑफ लाइव स्टोक लाइव स्टोक मजे जनरली अपन का वेगवेगे प्रकार के जनावरें कि पशुधन मन तो अपन कि एक्वाकल्चर अफेक्टिंग द मॉडिफिकेशन ऑफ अ प्लांट फिजियोलॉजी जनरली प्लांट फिजियोलॉजी कि प्लांट ये एज एनिमल फिजियोलॉजी कि एनिमल एनाटॉमी मन तो ये जनरली इत अपन स्टडी करता अपने स्टडी करता यू शकते देन नेक्स्ट दैट इज द ट्रांजेनिक माइस एंड कैंसर रिसर्च आता ट्रांजेनिक माइस कैंसर रिसर्च हा कन्सेप्ट बोया तो अपन तगोदर एक दिल्ली है बटवा पॉइंट डेवलपिंग एनिमल स्पेशली क्रिएटिंग फॉर यूज इन जीनोग्राफ्टिंग जीनोग्राफ्टिंग हा कन्सेप्ट मजे जनरली का मनता ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द ऑर्गन दैट इज फ्रॉम वन स्पेसिज टू द अनदर स्पेसिज मे एखाद स्पेसिजमला ऑर्गन काड़ून दुसर स्पेसिजे तो टाकण दैट इज द जीनोग्राफ्टिंग आता हमें मेजॉरिटी तुम्हारा इत स्पेशली का ही एक्जाम्पल्स दिल्ली हैं तो ट्रांजेनिक माइस एंड कैंसर रिसर्च मग माइस यूज कैंसर रिसर्च सा कसा के जो थ्रू लैबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन्स विथ ट्रांसजेनिक माइस दैट हैव बीन मॉडिफाइड यूजिंग अ पर्टिक्युलर ऑंकोजीन ऑंकोजीन दैट इज द कैंसर कॉजिंग जीन कि ज्यादा जे ऑंकोजीन्स आता हा जीन विच मेनली चेंज नॉर्मल सेल टू द कैंसरस ट्यूमर मे तो नॉर्मल सेल अल तो नर कैंसरस ट्यूमर मधे कन्वर्ट करू शको दैट इज द ऑंकोजीन दस डेवलप्ड अ सर्टन टाइप ऑफ कैंसर क्वेश्चन्स कन्सरिंग द रिलेशनशिप बिट्वीन ऑंकोजीन एंड कैंसर डेवलपमेंट कूड बी आंसर्ड मजे जनरली इत वर्किंग करता ऑंकोजीन आ कैंसर डेवलपमेंट हमें 
कशा पद्धतिन ही कॉन्कोजीनच कन्वर्जन कैंसर मधे होत ये यारे स्टडी कर थिरोटिकली सच एनिमल कैन अल्सो बी यूज फॉर रिसर्च इन टू कैंसर ट्रीटमेंट एंड प्रिवेन्शन ऑफ मैलिग्नसी मजे जनरली आता इत जे एनिमल्स हैं यहाँ रिसर्च करूँ इत या प्रोसेस नक्की कैंसर कशा पद्धतिन तैयार होतो कि प्रिवेन्टिव मेजर का है ये प्रिवेन्शन कशा पद्धति के लिए पाजे तो ये जनरली ट्रीटमेंट जी है हि यूज के अपन का मन तो कैंसर ट्रीटमेंट सा प्रिवेन्शन ऑफ मैलिग्नसी मैलिग्नसी मजे कैंसर आना व्यक्ति सदर्भ जो का द्वेष आतो तो हा कमी है इन द लैबोरेटरी ऑफ फिलिप लेडर इन हार्वर्ड दैट इज यू एस ए द ट्रांसजेनिक माउस मॉडेल फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर वॉज डेवलप्ड मजे इत फिलिप लेडर इन हार्डवर्ड द ट्रांसजेनिक माउस मॉडेल तैयार कर फॉर द इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन मे संशोधन मन तो अपन ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर नेक्स्ट दैट इज द अंकोजीन एम वाई सी एंड आर ए एस वेअर एनालाइज टू फाइंड आउट इफ The oncogen mic M O I C and the R A S were analyzed to find out if they lead to breast cancer in mice transformed with these genes. Transgenic farm animals. Transgenic farm animals. मधे बगा. Many of farm animals. are improved for their meat production while some of them are improved for milk yield and quality and disease free uh, status at the beginning of century a dairy cow providing uh, 2000 to 3000 liters of milk a year manje eka varsha madhe e evda liter dudh he dairy cow det hote pan holstein cow provide that is the 6000 liter in on average uh, and um, up to 8000 to 10000 for the best ones manje je kahi holstein cow je tayar karnat alya tar tya cow matra jast pramanat he generally milk product he tacha vadlela ahe te javal javal 8000 te 12000 10000 paryant ase A century ago, a hen laid about seventy eggs a year, whereas today the best race lay up to the two fifty eggs per year. मुझे एका वर्षा में दे एका दिन हेन दर सत्तर अंडी देता सेल तर अता genetically modified जे कहीं हेन असेल तर ती जवर जवर two hundred fifty eggs per year ये तैयार करो शक्ति. नेक्स्ट इज दैट इज द ऑब्जेक्टिव्स फॉर द इम्प्रूवमेंट एनिमल ब्रीडिंग प्रोग्राम्स तर हे ऑब्जेक्टिव्स का इफिशियसी ऑफ मीट प्रोडक्शन इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ मीट मिल्क क्वालिटी एंड क्वांटिटी एग प्रोडक्शन ऊल क्वालिटी एंड क्वांटिटी डिज रेजिस्टन्स इन एनिमल्स प्रोडक्शन ऑफ लो कॉस्ट फार्मेसिटिकल एंड बायोलॉजिकल्स नेक्स्ट दैट इज अबाउट द ट्रांजेनिक कैटल फॉर प्रो फूड प्रोडक्शन इट इज डायरेक्टेड टू अस फूड प्रोडक्शन एप्लिकेशन रिसर्चर्स इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कॉपीज ऑफ बोविन बेटा एंड कप्पा केसीन इन टू डेरी कैटल एंड इवेल्युएट द इफेक्ट ऑन मिल्क प्रोडक्शन एंड कंपोजिशन द ट्रांजेनिक ऑफ ऑफ स्प्रिंग्स हैड एन एटी एट टू ट्वेंटी पर्सेंट इन्क्रीज इन बेटा कैसीन एंड द टू फोल्ड इनक्रीज इन कप्पा कैसीन
जे मिल्क प्रॉडक्शन मदे जेव बोविन बेटा आ कप्पा केसिन हे जर इफेक्ट बगित जवर जवर एट टू ट्वेंटी पर्सेंट हे जनरली मिल्क प्रोडक्शन ये इन्क्रीज है ट्रांसजेनिक कैटल फॉर ह्यूमन थेरोपैटिक प्रोडक्शन आता कैटल का यूज हा ह्यूमन थेरोपैटिक प्रोडक्शन मध्य कसा के बेनेटिकली मॉडिफाइड कैटल इज यूज इन प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन थेरोपैटिक प्रोटीन्स ह्यूमन प्रोटीन्स दैट हैव बीन एक्सप्रेस इन मिल्क इन्क्लूड ह्यूमन लैक्टोफिरीन ह्यूमन अल्फा लैक्टो लैक्टॉलबीमेन ह्यूमन सीरम अल्बी अल्बुमिन एंड ह्यूमन बाइल सॉल्ट स्टिम्युलेटेड लाइपेज द द मेमरी ग्लैंड इन अ डेरी काउज इज एन एक्सलंट प्रोटीन प्रोडक्शन फैक्टरी ऑन द अदर हैंड वन ट्रांसजेनिक काउ वुड बी मोर दैन सफिशियंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ एन्युअल वर्ड सप्लाय ऑफ फैक्टर नाइन दैट इज द प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टीन कंपोनट या फैक्टर मधे दैट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हिमोफिलिया इन नाइनटीन नाइंटी ट्रेसी द ट्रांसजेनिक काउ वॉज बॉर्न इन स्कॉटलैंड एंड कूड प्रोड्यूस अ ह्यूमन प्रोटीन इन हर मिल्क फॉर ह्यूमन थेरोपैटिक्स लार्ज अमाउंट मधे ह्यूमन सा यूजफुल जे कहीं प्रोटीन है ये काऊ मधे लार्ज अमाउंट मधे तैयार कर एंटीबॉडीज आर करंटली यूज फॉर मेनी डिफरंट ह्यूमन क्लिनिकल एप्लिकेशन्स इन्क्लूडिंग ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिशीज कैंसर ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन रिजेक्शन एंटी इम्यून डिशीज एंड फॉर यूज एज अ एंटी टॉक्जिन्स टू मेक अ ह्यूमन एंटीबॉडी प्रोडक्ट द जेनेटिकली मॉडिफाइड काउज आर ह्यूमेनाइज विथ a vaccine contain a disease agent so it is about the transgenic cattle then next is that is about the transgenic sheep next is transgenic sheep the gene transfer technology is applied to sheep to produce the transgenic sheep uh, which are able to achieve better growth and meat production as well as to serve as a bio reactors human growth hormone gene is introduced in sheep for promoting the growth and meat production bacterial gene cyse and cysm are concerned with biosynthesis of cysteine amino acids involved in formation of keratin protein found in wolves both these genes are <coughs> identified clone and introduced in sheep to increase wool production and to improve the quality of wool then the transgenic pig the objective of gene transfer in pigs is to increase growth and meat production and to act as a bio reactors pigs are regarded as the most suitable animal to be bred फॉर हार्ट ट्रांसप्लांट बिकॉज पिग्स हार्ट इज अबाउट द सेम साइज एज अ ह्यूमन हार्ट एंड पिग हार्ट वॉल हैड हैव बीन यूज इन ह्यूमन हार्ट सर्जरी मजे मेजॉरिटी इत पिग ये जनरली पिगम हार्ट जे है ये ह्यूमन बॉडी मदे ट्रांसप्लांट करू शको ये एक खूब एक्जाम्पल महत्वाच दिल है द पिक क्लोन इज द फर्स्ट स्टेप टू वर्स प्रोवाइडिंग एनिमल ऑर्गन्स एंड द टिश्यूज फॉर ह्यूमन ट्रांसप्लांट्स मे ज्यादा अपन जीनो ट्रांसप्लांटेसन मन तो कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट करण कि टिश्यू ट्रांसप्लांट करण ट्रांसजेनिक फिश द कमर्शियली इम्पॉर्टंट फिश लाइक एटलांटिक सैलमन कैटफिश गोल्ड फिश तिला तिलापिया जेब्रा फिश कॉमन कार्प रेनबो ट्राउट एट्सेट्रा आर द 
transfected with growth hormone chicken crystalline protein and e coli uh, hygromycin resistance gene the transgenic fish showed increased uh, cold tolerance and improved growth it is the quantity and quality of fish proteins as well as its preservation are the factors affecting the economic value of to fish then next that is the transgenic chicken uh, the, they could be used to improve the genetic makeup uh, of existing strains with respect to built in resistance to viral and the coccidal disease better feed efficiency lower fat and cholesterol levels म्हणजे जनरली हे जे ट्रान्जेनिक चिकन आहे की याच्यामध्ये फीड इफिशियन्सी जास्त आहे त्याचबरोबर फॅट आणि कोलेस्ट्रॉलचं प्रमाण हे काय आहे कमी आहे हाय प्रोटीन कंटेनिंग एग आणि बेटर मीट क्वालिटी हे ट्रान्जेनिक चिकनचे कॅरेक्टरिस्टिक्स आपण पाहता येतील ओके सो here we complete that is about the transgenic uh, animals tar uh, itha students tumhala majority he concept je ahet he barya piki tumhala vachunach he lakshat thevave lagnar ahet okay so today we stop here